Siamo con Roberto Valente, esperto di AI. Raccontaci la tua storia, la tua evoluzione, come sei nato, come hai iniziato? Grazie, innanzitutto salve a tutti. Come ho iniziato? Io mi sono laureato in ingegneria elettronica e ho subito avuto la passione per l'elaborazione dei segnali, e immagini all'inizio e poi voce. E ho costituito una società di cui sono ancora oggi amministratore delegato nel 1996 che si occupava del trattamento della voce ai fini di realizzare dei sistemi di risposta automatici e, e quindi diciamo, tra un sistema di comunicazione tra uomo, persona e macchina che viene attualmente utilizzato ad esempio nelle aree dei call center dove ovviamente non è possibile utilizzare migliaia di operatori umani molte aziende utilizzano dei sistemi automatici che eh, si, si, tra, si parla di agenti virtuali perché rispondono come se fossero degli agenti umani Ecco, questa, questa cosa è un po' diciamo, un'applicazione diversa diciamo, dall'elaborazione dei dati che può fare un'intelligenza artificiale. Assolutamente sì, è un'applicazione diversa, è un tentativo, eh, secondo me, in questo ambito ben riuscito di imitazione delle capacità umane, perché il livello che si è raggiunto per il riconoscimento della voce e anche per la sintesi della voce, quindi vocalizzare un testo, è praticamente molto simile a quello raggiunto dalle capacità umane. Quello che ancora è indietro, ma che potrà essere eh, raggiunto nei prossimi anni, è la capacità di intendere il significato di quello che viene detto, che ovviamente è un compito più difficile. Ecco, quindi manca un livello diciamo, interpretativo dei messaggi che si ricevono. Siamo in un sistema di comunicazione come quello che ha teorizzato Shannon, quindi con un mittente e un destinatario, mittente alternativamente essere umano, intelligenza artificiale e viceversa per quanto riguarda il destinatario. In, in che modo questa, questa cosa viene percepita dall'essere umano? Hai detto che è inconfondibile rispetto all'essere umano? Allora, e a, con la tecnologia, diciamo, siamo nel 2024, la, la voce sintetizzata è praticamente eh, impossibile da, da, da capire che non sia un essere umano, distinguere se è una macchina o un essere umano. Addirittura è possibile anche creare voci sintetizzate che siano simili a una voce precisa, la tua, la mia, a quella di un attore. E, e quindi que, questa parte è veramente fatta bene dall'intelligenza artificiale. Ma certo, quello che l'intelligenza artificiale dice e potrebbe invece non identificare la persona perché ovviamente si esprime secondo le modalità del programmatore, scelte dal programmatore e non secondo la natura della persona propria. Ma sviluppa anche dei modelli imitativi sul comportamento umano, quindi essendo un'intelligenza artificiale potrà attingere a una conoscenza vastissima per imitare diciamo, caratteristiche umane tipo caratteriali, emotive. Assolutamente sì e questa è una questione di quantità di dati disponibili e di processing e attualmente esistono dati disponibili in abbondanza e processing in abbondanza per arrivare a fare anche questo. Quindi eh, in linea di principio non c'è alcun vincolo o problema o barriera tecnologica che possa impedire di fare una cosa del genere se non il tempo di realizzarlo. Quindi manca poco che noi avremo veramente dei dubbi su chi avremo di fronte, perché se abbiamo un livello diciamo, intellettuale, razionale, che può essere già alla portata di tutti, cioè già identificabile con un essere umano, poi il livello emozionale, se segue, come faremo a distinguere chi abbiamo di fronte? Soprattutto in una comunicazione remota, quindi via testo, via voce, dove non vediamo la persona, che comunque cioè, è un altro elemento importante. In una comunicazione remota, testuale o voce, Sicuramente c'è questo problema che è anche un problema noto dai sistemi, per chi realizza sistemi antifrode, perché ovviamente sanno che questo, questa situazione sta per verificarsi. Ecco, da poco ha debuttato Sora, che è una I generativa sulla base del video. Già esistevano quelle sulle immagini e già hanno creato dei grandi paradossi rispetto alle loro potenzialità di ingannare. Ecco, nel momento in cui avremo un'intelligenza di questo tipo a disposizione, che cosa potrà succedere? Eh, questa è una domanda molto interessante, siamo in una fase iniziale, al momento i video che vengono realizzati sono eh, interessanti, possono anche colpire, ma forse sono ancora poca cosa. 
dipenderà molto dall'abilità anche di chi farà la descrizione, non è solo l'intelligenza, comunque la persona che creerà questi video a partire da una descrizione avrà un ruolo ancora importante. L'intelligenza artificiale a mio avviso, è una mia personale opinione, è un pochino sopravvalutata, no? E anche il nome intelligenza artificiale si pensa possa fare qualunque cosa. In realtà ha ancora dei fortissimi limiti, quindi diciamo, io la uso nel lavoro anche per fare presentazioni PowerPoint o cose del genere. È un acceleratore, ma non è che risolve il problema. Se non c'è l'essere umano, almeno oggi, non si riesce a fare, avere un risultato di qualità. La differenza con quello che, che voi avete sviluppato è che questo processo però non è offline l'intelligenza che usate voi nei sistemi di sponditori automatici è in diretta? Sì, è quasi, noi diciamo quasi real time e in realtà c'è un ritardo di alcuni decimi di millesimi di secondo che non viene percepito che è il tempo necessario per l'elaborazione dell'informazione in tempi molto rapidi e sì, l'utente non si accorge, la persona non si accorge minimamente che ci sia un tempo di elaborazione però in realtà c'è quando questo accadrà dal punto di vista delle immagini noi avremo una realtà che è totalmente inconfondibile da quella vera, creata all'istante sulla base diciamo, della percezione che l'intelligenza artificiale ha dell'essere umano che la interroga. Questo è, apre uno scenario ancora più interessante, assolutamente sì, e non so quanto tempo ci vorrà ma sono d'accordo con te, ci sarà un momento in cui sarà possibile creare una realtà assolutamente identica a quella che noi viviamo, al punto tale che molte persone, scienziati, fisici o eh, player dell'industria della, della comunicazione, si chiedono addirittura se la realtà che viviamo non sia già una emulazione di qualche, qualche altra cosa. No? C'è un fisico famoso e divulgatore, si chiama eh, Neil deGrasse Tyson, che dice se eh, l'essere umano è in grado di creare una realtà artificiale e quella realtà artificiale sarà in grado di crearne un'altra, ci troveremo tipo in una matriosca e, e, e sarebbe un caso che la nostra realtà fosse quella di origine, potrebbe essere una intermedia eh, di una catena eh, infinita di, di realtà virtuale. Ecco, questo discorso si intreccia eh, proprio con la potenzialità delle immagini di determinare diciamo, i nostri destini influenzando le nostre scelte cosa che è sempre stata da quando è nata la fotografia, grazie allo studio della psicologia di Bernet e di Freud, il, lo zio. Ecco, la propaganda e tutto il resto sono state determinate da immagini che venivano realizzate apposta allora, sulla base dei bisogni eh, delle persone per accontentarli o per suscitarli al fine di potenzialmente di... Ehm, avere indirizzamenti di tipo politico o d'acquisto. Ecco, quando, quando l'intelligenza artificiale sarà in grado di ehm, chiedere direttamente quali sono i bisogni o rilevarli, percepirli e si conformerà come l'essere umano che la interroga vorrà, che cosa determinerà all'interno dell'essere umano questa, per, questa, questa cosa? Questa è una domanda molto difficile, posso fare delle ipotesi e non credo che esista una risposta univoca. Certamente l'immagine è il sistema di comunicazione più potente che ci sia. Se noi pensiamo che ricordiamo un film della durata di due ore o comunque una parte di quel film anche a distanza di anni o di decenni, mentre difficilmente ricordiamo qualcun, qualcosa che accade in due ore qualsiasi della nostra vita, le immagini sono molto, molto importanti. E immagini create da un'intelligenza un artificiale eh, non sono come le immagini reali, almeno oggi non, non, è evidente che possiamo comunque distinguere in due e, e quindi l'impatto che possono avere sulla psicologia e eh, sul pensiero delle persone eh, sull'identità anche eh, sì, esatto, no, no, eh, temo che sia possibile addirittura addestrare l'intelligenza artificiale mirando alcuni obiettivi, quindi proprio con l'obiettivo di modificare il pensiero o di eh, orientare il pensiero secondo certe eh, volontà di chi gestisce questa intelligenza artificiale. Per questo è già un meccanismo in atto attraverso i social e, e attraverso le, gli algoritmi che determinano un po' le nostre scelte interrogandoci, su quelli, in, rilevando diciamo, le nostre profilazioni e eh, proponendoci eh, quello che noi pensiamo che ci possa piacere. Per 
effetti, ma quella è già un'applicazione di intelligenza artificiale, se vogliamo è quella di base, una delle prime, chiamata per referenza, quindi tutto, se a te piace la musica di un certo cantante e altre mille persone nel mondo che non conosci e amano lo stesso cantante, e le piattaforme ti suggeriscono musica che piace a tutto il gruppo e questo qui è effettivamente un, è un piccolo algoritmo di intelligenza artificiale. Naturalmente si potrà fare ancora di più e quindi eh, pensare proprio eh, a produrre eh, dei contenuti che possono essere musicali, video, in realtà non solo immagini, potrebbero anche essere musicali o audio, e con l'obiettivo proprio preciso di ottenere uno scopo preciso, che potrebbe essere un orientamento politico o l'acquisto di un prodotto o l'orientamento sul pensiero relativo al clima. E chi, se, se ci, questo è un vero pericolo, questo è l'unico vero pericolo che almeno io vedo è che questi strumenti vadano in mano a uno o a pochi e a quel punto potrebbero modificare l'opinione e manipolare molti e questo con l'intelligenza artificiale potrebbe accadere, questa ovviamente è la mia opinione. E come possiamo combattere questa cosa noi esseri umani che poi alla fine non abbiamo la capacità di riconoscere una versione perfetta dell'intelligenza artificiale? Cosa possiamo fare? Una cosa che possiamo fare, siamo in un mondo estremamente tecnologico, le tecnologie vengono utilizzate dappertutto e non solo quelle di intelligenza artificiale, la conoscenza però media delle tecnologie è molto bassa e questo non aiuta, sarebbe utile una comprensione maggiore da parte di tutti o di, 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 delle più persone possibili della tecnologia per poterne riconoscere anche eventuali pericoli o comunque limiti e quindi potersi difendere da questo tipo di potenziali attacchi che potrebbero venire da, da, da questo utilizzo diciamo, malvagio dell'intelligenza artificiale.